En este video vamos a hacer el famoso pay de calabaza que es consumido en otoño y principalmente en los estados del norte de nuestro país. Y aunque no es un postre muy mexicano, lleva uno de los ingredientes más importantes y antiguos que se ha domesticado en México y que es la calabaza. Para este pay vamos a hacer una masa quebrada, para lo cual se cierne la harina para evitar grumos. Luego se le pone azúcar sal y se mezclan perfectamente estos tres ingredientes. Después se integra la mantequilla y es muy importante que sea bien fría y cortada en cubos pequeños. Con apenas unos toquecitos se van mezclando con la masa. No buscamos derretir la mantequilla, solo integrarla. Finalmente se agrega el agua bien fría, pero bien fría de verdad, que esté a punto casi de hielo y se mezcla. El agua yo la metí en el congelador unos 20 minutos para que no derrita la mantequilla. El chiste es tener esta consistencia en la masa, así como que grumosa, para que quede bien crujiente al término del horneado. Después la masa se coloca en un plástico para que repose en el refrigerador por algunas horas, o media hora por lo menos. Después del tiempo de reposo es tiempo de aplanar la masa. En mi caso es polvoreo harina sobre el papel encerado y el rodillo. Luego se aplana la masa calculando que cubre el molde que se vaya a utilizar. Con el papel encerado es súper fácil colocar la masa sobre el molde. Ahora se acomoda la masa por todo el molde y se cortan las orillas. Y con esta misma se rellenan los huecos. Esta masa tiende a crear burbujas o montañas, así que con un tenedor se pincha la masa para liberar este calor. También está la otra forma que es poner papel encerado y colocar algo de peso sobre la masa. Puede ser arroz, maíz, frijol o garbanzo. Esta vez me voy por la masa pinchada y solo agrego un poco de huevo batido para que me quede más crujiente. Llevamos al horno por 15 minutos con el horno ya precalentado. Después de este tiempo la masa estará firme, pero no dorada y tampoco muy cocida, así que vamos a dejar enfriar mientras vamos a hacer el relleno. Este pie lleva varias especias que lo hacen de verdad único en sabor y si en verdad deseas probar un pumpkin pie, no omitas ningún ingrediente o proceso, tal como es la pulpa de la calabaza. Una característica de este pie es el color amarillo y si vives en México, elige una calabaza de cáscara amarilla o que la pulpa por dentro sea amarilla. Una vez seleccionada la calabaza, se parte por la mitad se retiran las semillas y se pone a hornear durante 60 minutos, sin agregarle nada. Si quieres ver el proceso a detalle, te recomiendo el video del panqué de calabaza, que está hecho con esta pulpa. Así te puedes hacer un pie y un panqué utilizando la misma pulpa de calabaza. Una vez que tenemos la pulpa de la calabaza, se lleva a la licuadora y solo se le agrega la leche condensada. Después de algunos minutos tendremos un puré perfecto. En un tazón grande se agrega el resto del huevo batido que se utilizó para barnizar la masa y después se le pone los dos huevos y se mezclan ligeramente. En otro recipiente se mezcla el azúcar y la fécula de maíz. Yo estoy utilizando maicena. Una vez que se han mezclado se agregan en el puré. Ahora es tiempo de agregar todas las especias, canela molida, jengibre molido, nuez moscada recién molida, extracto de vainilla, clavo en polvo y una pizca de sal. Integramos todas estas especias hasta que se hayan disuelto. Terminamos por agregar el relleno sobre la masa hojaldrada. Damos unos ligeros golpecitos al molde para liberar posibles burbujas de aire. Esto se lleva al horno durante 50 minutos a una hora. Esto depende del calor de tu horno. Después de varios minutos, está listo el pay de calabaza. Si tienes una rejilla, déjalo reposar. Y solo para comprobar que el pay está perfectamente horneado, pícalo con un palillo. Y si sale limpio, está listo para comerse. Una vez que el molde se haya enfriado, es tiempo de desmoldar el pie. Comúnmente este pumpkin pie se acompaña de una crema pastelera o helado, si así lo prefieres. Pero también lo puedes comer así solito. 
Y si lo preparas de esta forma, te quedará una cosa deliciosa. Desde la masa hojaldrada hasta el relleno. Está este postre recomendadísimo para otoño e invierno. Te invito a que esta temporada de otoño compres calabazas mexicanas, apoya a los campesinos y productores locales. Y si les soy sincera, en un principio pensé en no subir esta receta porque no es exactamente una receta muy mexicana que digamos. Pero si esto promueve a que las personas compren algunas calabazas para hacer este pie, pues yo la verdad me doy por bien servida. Muchas gracias a ti por ver y llegar al final de este video. Si te ha gustado el contenido, califica este video y dime qué te pareció esta receta. Si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que le des clic en el botón de aquí abajo que dice suscribir para que no te pierdas de vista esta receta. Recuerda que estuviste en el canal de La Cuñique. Yo soy Fabiola y nos vemos en el siguiente video.